दो निर्णय जो आज हुए हैं एक तो आपको याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था ग्यारह सौ रूपये से कम करके नौ सौ रूपये कर दिए दो सौ रूपये कम किए और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको नौ सौ रूपये भी दो सौ रूपये की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती मिलती रहनी थी अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके ये ज्यादातर परिवार लकड़ी कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है ये डिपॉजिट फ्री जो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है और अगले तीन वर्षों तक 2023, 24, 24, 25, 26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे पहला रिफिल और स्टोव भी इसमें निशुल्क दिया जाता है जिसका खर्चा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं जबकि डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए जो खर्चा आएगा वो भारत सरकार वहन करती है और उसको रिम्बर्समेंट के रूप में हम लोग ऑयल कंपनीज को देते हैं दूसरा निर्णय जो है वो ई कोर्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज थ्री को आज मंजूरी मिली है और ई कोर्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज थ्री को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा इन ई कोर्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्स की स्थापना करना है जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ किफायती विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके अब पेपरलेस कोर्स की स्थापना के लिए ई फाइलिंग ई पेमेंट की व्यवस्था को यूनिवर्सल किया जाएगा लेगेसी रिकॉर्ड जो है उसकी डिजिटाइजेशन की जाएगी जो केस रिकॉर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है इस डेटा के स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी और सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4,400 ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी 